Pupuha kayo ng isang kidney Tapos Pakikuha okay. siya Pakitanggal na lang nung Sir, pupo lang? Hindi, hindi <laughs> Ganyan lang Okay Ayan. So that is the kidney Nakikita nyo yung kanyang portion dito Ay may conca uh, dito. concavity That is known as the renal Hylus Renal hilus. Okay, sa renal hilus, dun pumapasok yung uh, ureter, renal artery, and renal vein. Okay. So, ang gagawin nyo, magsasagital cut kayo ng kidney. Okay? Oh, Lord! <laughs> It's a wrap! And you will observe something like this. Okay? Hindi siya hollow. So, ano itong mga parts na ito? Makita nyo, meron kayong parang light portion, tapos nag-dark, tapos nag-lighten ulit. So, ano yung mga parts na yan? This is the renal cortex. Then, we have the, ito na, dito na lang. Renal cortex, then renal medulla, and these are the renal papilla. Tapos, ito, renal pelvis na ito. Okay? Okay? Yung space ko nasa yung renal pelvis, that's the renal sinus. Okay? You know, says yung space. Pero if you're referring to the structure, ito yung uh, renal pelvis. Okay? So, anong mga structures ang nakikita dito? So, supposedly, theoretically, ang nakikita dito sa renal cortex ay yung nabasa nyo ba yan? yung renal corpuscles which are pag sinabing renal corpuscle class anong components nun? glomerulus and Bowman's capsule okay so yung renal corpuscles and uh, kidney tubules mga uh, proximal and convoluted and distal convoluted tubules lupofenly lahat yan nakikita rin sa renal cortex ang nakikita naman sa renal medulla ay yung Renal capsule, renal hilus. So you're high, is it? Yung cavity. Renal hilus. Ang cavity don. So pumasok don ay ureter, renal artery and renal vein. So the renal cortex contains renal corpuscles and kidney tubules. Renal medulla contains the collecting ducts. Then, renal papilla, which contains the openings of the collecting ducts. Collectively, this is known, the medulla plus the papilla make up the pyramid, renal pyramid. So, there's only one in cats, 12 in humans. Then, yung mga urine coming out from the renal papilla, makokollect siya ng renal pelvis, which is actually the expanded portion of the ureter. Yung space kung nasaan yung renal pelvis is known as the renal sinus. Yeah. Yung urinary bladder, if this is male, right, this is a male cat, nagkakaroon ka ng pouch between the urinary bladder and the rectum. So you call this pouch as the rectovesical pouch. Okay? Recto vesical pouch found in males. In females, in the recto vesical pouch, which I will explain later. Okay, so again, this is the spermatic cord. Yeah, paired siya. Ang laman yun ay spermatic arteries, nerves, veins, and the ductus deferens. Di yung ureter. Okay, from the kidney, kapunta ng urinary bladder. Okay, ito mo yun. Ito yung ductus. Ito yung ductus deference. Naglulook siya dun sa urinary bladder. Ay, sa ureter. Okay? Ah, ito siya. Ito pa siya. Oh, okay. Alright. Urinary bladder. Diba? So, ito yung urinary bladder. So, yung urinary bladder, bladder, it's one of the two 
organs which has a ventral mesentery. What's the other organ which has a ventral mesentery? The liver. Siya meron din. Kita nyo? So, ang pangalan niyan ay ventral mesentery. Okay? Ito naman, meron din siyang lateral mesenteries. Ang pangalan ay lateral. Lateral ligament. So, this is the ventral ligament. This is the lateral ligament. Itong uh, urinary bladder, yung top portion, that is known as the fundus. Tapos, ito yung apex or vertex. Okay? Then, if we trace the urinary bladder, makikita natin, ito, urethra. Okay? This is the urethra. Ngayon, kita. So, ito yung Ureter. Diba? Ayan o. From here. From the kidney yan. Oo. From the kidney yan. Matitrace nyo. Pumasok siya dito. Sa part na yun. Ng urinary bladder. Pero mayroon pa kayong kailangan in-note dyan. Tinan nyo to. Okay? Diba? Ang ginawa niya is nag-loop siya dun sa urinary ah sa ureter. Ito nyo. So this structure is the ductus deferens. Okay. Ngayon ang ginawa niya, nag-loop siyang ganoon, no? kitang-kita. Okay? That is only applicable in males, 'di ba? Mga males lang ang may ductus deferens. So yung ductus deferens na 'yan, ang gagawin niya, mag-loop siya doon. Tapos ito siya. Okay? Nakikita niyo pa ba? Ayun, no. Papasok siya doon sa Ayun, no. Okay? Doon siya papasok later part sa later part nung urethra kung saan nakikita yung prostate gland. So, itong expanded portion na to is the prostate gland. Okay? Makakapa niya yan kasi medyo matigas siya. Okay? Not like yung itsura niya. So, doon papasok yung ductus deferens. So, may prostate gland. Okay? So therefore, eh kung ito ay urethra, pagdating dito, dahil pumasok na rin yung ductus deferens, ibig sabihin, at this point, may sperm na rin na dumadaan dito. So, ang tawag na sa kanya ay urogenital sinus. Okay? Hindi na siya urethra kasi aside from urine, may dumadaan na rin na sperm. Okay. So yung gland, a, a few inches, may... Uh, Okay, an inch away, and ito naman yung Cowper's or Bulbo urethral gland. Okay, then let's follow it. Okay, so ito na siya, ito na yung penis ng cat. Okay, ngayon paano ko to na, na paano natin to idaday sex? So, kasi di ba ganyan ito yan ng umpisa? So, para ma-expose nyo yung penis, kakat nyo yung dito sa gitna. So, kakat nyo yung muscles, diba? Tapos, makikita nyo na ngayon yung pubic and ischiac symphysis. Cut nyo lang rin yung symphysis. Tapos, yun. Bubukas na siya na ganun. Ganun din sa female? Yung sa female, wala na. Wala okay. namang hanapin doon. Hindi na kailangan. Okay. So, ito na yung penis. Meron kang glans penis dito. Ayan. Ito yung shaft. Ito, prepuce to. Ah, prepuce siya dyan. Tapos, ito yung crura. Crura of the penis. Okay? So, yun. Ngayon yung mga structures dyan. Ngayon, dito naman tayo sa testis. So, ito yung testis ng cat. Tinanggal natin siya sa kanyang scrotum. Okay? Yung uh, yung testis kasi, meron siyang di ba, galing yan dito. Nag, originally. Tapos, nagkaroon during development, nagkakaroon ng tinatawag na descent of the testis. So, bababa siyang ganun. Okay. So, yung sumama sa kanya na parietal, uh, parietal peritoneum, okay, na gina siyang tinatawag natin na vaginal sac. Okay. May vaginal sac, andun nakalagay yung testis sa vaginal sac. Okay. 
Tapos, yung nagsususpend sa kanya is the gubernaculum. Supposedly, dito yon sa may posterior portion. Okay? Gubernaculum. Then, ah, uh, Ang nagsususpend naman sa testis dun sa dorsal wall, diba lahat ng mga organs laging may nagsususpend sa kanila sa dorsal wall is the mesorchium okay. may mesorchium dun okay. nagsususpend sa kanya ito yung testis, makikita natin meron sa kanyang lalabas na epididymis so yung epididymis may tatlong parts yan, the head the tail and the body yung vaginal sac na alis natin. Okay. Tapos ayun yung gubernaculum. Sa saan? Okay. So, ito yung epididymis. Okay. Nakikita nyo, it's pag uh, nakikita ba yung pagka-coil nya? Yung mga coiled structures? Uh -uh. Yun. Ayan, epididymis. Okay. So, ito yung kanyang head. Okay. Tapos, ito yung body. Tapos, ito na yung tail. Okay. Head. Andyan. Tapos, body. Tapos, tail. Tapos, pagdating dito, ductus deferens na siya. Ang tawag. Okay. So, itong structure na to. Okay. This is known as the spermatic cord. Okay? Spermatic cord yan. Yung spermatic cord, ang laman yan ay ductus deferens. Diba? Nakita natin, pumasok. Ductus deferens. Then, spermatic nerve, spermatic artery, and spermatic vein. So, there are four structures found inside this. Okay? So, yung spermatic cord na yan, papasok yan dito. Ayan, nakita nyo. Ayan, pasok siya dyan sa part ng abdomen. Kaya kitang kita natin ngayon yung mga laman niya. Okay, kita. So, ito na yung spermatic vein. Ngayon na yung ductus deferens. Diba? And yung artery. Andyan. Okay, very thin lang. Supposedly, hindi pa pumupunta yung dye sa kanya. Pero dalawa to. Artery and vein nandito. Pero yung kanya, yung uh, Doctor's deference, si Miwalay. Diba? Hiwalay siya kasi pupunta yan sa prostate. Ito yung mga arteries. Mga blood vessels and nerve. Andyan. Pwede rin natin yung tingnan the other way. Ito yung doctor's deference, ito yung arteries, nerves and veins. Sabay-sabay silang magiging spermatic cord. Tapos lahat yan papunta sa testis. Diba? Kailangan din kasi may nerve and blood vessels papunta ng testis. So, Urit. Urit. Uterus. May uterus sa in between the rectum and the urinary bladder. So, ang pouch niya is called the ve uterovesical pouch. Okay? Kasi, hindi between the rectum and the urinary bladder. It's between the uterus and the urinary bladder. So, uterovesical pouch. Vesico-uterine pouch. Oh, recto vesical yung sa male vesico uterine pouch sa female okay? yung uterus ang tawag sa kanya it's bipartite okay? kasi dalawa pwede rin siyang tawaging bicornuate kasi dalawang horn okay? so ang part niya is the body of the uterus okay? ito yung body nandito Ito, tawag dito, horns of the uterus. So, horns, doon nagde-develop yung fetus. Pero, lalabas sila lahat doon sa body of the uterus. Okay? So, if you trace the uterus, ayan, makikita natin, ayun yung ovary. Nandun, yung nut-like structure. And it is covered by a hood-like structure. Ito yun, yung fallopian tube. Okay? Fallopian tube. Ito yung meron siyang suspensory ligament dito. So, ayan yung mga parts dyan. 
So, ano na naman yung mga mesenteries? So, ang nagsususpend ng uterus is the Mesometrium Okay? Ito namang part na to, nagsususpend ng ovary That's the mesovarium Okay? Then, yung nagsususpend ng ovary doon sa fallopian tube Okay? Supposedly, ayan Meron dyang uh, Mesentery Okay? Mesosalpinx Okay? So collectively, the mesosalpinx, the mesovarium, and the mesometrium, they make up the broad ligament. Broad. Uh, broad ligament. Tapos, yung sa mesometrium, makikita nyo may perpendicular ligament. Ito. Ba? Perpendicular yung kanyang uh, positioning relative to the broad ligament. So that is known as the round ligament. Okay? Round ligament. Tapos ito, collective broad ligament okay so ayun naman yung sa female okay so, sir? Oh, okay.